হ্যালো ভিভার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেকনিক এডুকেশন আজকের পরে আমরা সরস্বতী গণিত বইয়ে উনিশশো নিরানব্বই দশমিক তিনের দুই নম্বর একটি এক্সট্রা সিজনশীল সমাধান দেখবো তাহলে এক্সট্রা সিজনশীল এটা পাঠ্যপরে অন্তর্ভুক্ত নয় তা আমাদের এক্সট্রা একটা সিজনশীল সমাধান দেখতেছি আমরা একটা দুই নম্বর সিজনশীলে বলা আছে বা যে বারো পনেরো বিশ পঁয়ত্রিশ কয়েকটি সংখ্যা এটা আমাদের উদ্দীপক তাহলে বারো পনেরো বিশ পঁয়ত্রিশ কয়েকটি সংখ্যা এরপর কোন নম্বরে বলা আছে যে বারো ও পঁয়ত্রিশে মৌলিক গুণনীয়গুলো লেখো ক্ষতে বলা আছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে উপযুক্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ ভাগশেষ থাকে আর গণমা বলা আছে চার অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে দশ অবশিষ্ট থাকে তা ফার্স্ট আমরা দেখে ফেলবো ক নম্বরের সমাধান তাহলে ক নম্বর এখানে আছে হলো বারো ও পঁয়ত্রিশে মৌলিক গুণনীয়গুলো লিখতে হবে তাহলে আমরা লিখে ফেলবো এখানে যে এখানে বারো এর মৌলিক গুলো এখন সেটা আমরা রাখে বের করবো বারো যে মৌলিক গুণনীয় গুলো সেটা আমরা রাখে বের করে নিব সেটা করার ক্ষেত্রে আমরা বারোকে পর্যায়ক্রমে ভাগ দেওয়া শুরু করবো বারোকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করবো বারোকে যখন আমরা পর্যায়ক্রমে ভাগ করে ফেলবো তখন আমরা তাহলে ফার্স্ট এখানে বারো আছে তাহলে বারোকে ভাগ করা শুরু করবো তাহলে বারোকে আমরা ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি তাহলে আমরা তাহলে বারোকে আমরা ফার্স্টে দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি ছয় দুগুণে বারো তারপর আবারও এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি তিন দুগুণে ছয় তাহলে ফার্স্টে দুই দ্বারা ভাগ করলাম বারোকে সেটা আসলে ছয় দুগুণে বারো তারপর আবারও দুই দ্বারা ভাগ যায় তিন দুগুণে ছয় তাহলে বারো এর মৌলিক গুণনীক গুলো আমরা পেয়ে গেলাম হলো দুই দুই আর তিন তাহলে সময় লিখতে পারি দুই দুই আর হলো তিন এরপর আমাদের লাগবে আইটি সংখ্যা পঁয়ত্রিশ এর মৌলিক গুণনীয়ক তাহলে পঁয়ত্রিশ এর মৌলিক গুণনীয়ক পঁয়ত্রিশে মৌলিক গুণনীয়গুলো সেটা আমরা রাখি বের করে নিতে হবে একে ফার্স্টে তাহলে পঁয়ত্রিশে মৌলিক গুণনীয় বের করবো আমরা এখানে পঁয়ত্রিশ তাহলে এটাকে আমরা ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ দ্বারা ভাগ করতে পারি পাঁচ শতা পঁয়ত্রিশ আর ভাগ যায় না তাহলে পঁয়ত্রিশ মৌলিক গুণনীয়গুলো হলো পাঁচ আর সাত তাহলে ফার্স্টে আমরা এটাকে ভাগ করলাম ভাগ করার ফার্স্টে আমার বারো আর পঁয়ত্রিশ মৌলিক গুণনীয় চাওয়া হয়েছিল তাহলে বারো ক্ষেত্রে আমরা বারোকে ভাগ করতে শুরু করলাম ফার্স্টে দুই এক দ্বারা ভাগ করা হয়েছে না করা তাদের একটা আমরা বাদ রাখবো সবসময় তাহলে দুই দ্বারা ভাগ দিয়ে দিতে তাহলে দুই দ্বারা ভাগ দিয়ে দিব তাহলে দুই দ্বারা ভাগ দেওয়ার পর আস্তে আস্তে ছয় এবার ছয়কে আবারও দুই দেখিতেছে বা দুই দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে আবারও দুই দ্বারা ভাগ করলাম আস্তে আস্তে তিন এখন তিনকে আর কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তিনি একটি মৌলিক সংখ্যা তাহলে আমার এখানে দুই দুই তিন তিনটি মৌলিক সংখ্যা তাহলে আমাদের মৌলিক গুণনীয়গুলো হলো বারো এর দুই দুই আর তিন এরপর সংখ্যা হলো পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশকে আমরা এক দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি না তিন দ্বারা ভাগ করতে পারি না চার দ্বারা করতে পারি না পাঁচ দ্বারা করতে পারি পাঁচ দ্বারা যখন ভাগ দিলাম পাঁচ হাজার পঁয়ত্রিশ তাহলে দুইটি মৌলিক সংখ্যা তাহলে পাঁচ আর সাত হলে এর মৌলিক গুণনীয়ক তাহলে সাত যেটা ভাগ দেয় না তাহলে দুইটি তাহলে পাঁচ আর সাত হলো পঁয়ত্রিশের মৌলিক গুণনীয়ক এটি হলো দুয়ের কয়ের সমাধান এরপর আমরা দেখবো দুয়ের ক্ষয়ের সমাধান দুয়ের ক্ষতে আসে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে উপযুক্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করলে তা ভাগ করলে পাঁচ ভাগ শেষ থাকে অর্থাৎ একটি সংখ্যা আমাদের নির্ণয় করতে হবে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে ওই সংখ্যাকে আমরা যেন এই চারটি সংখ্যা দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে যেন তার সেখানে পাঁচ ভাগ শেষ থাকে অর্থাৎ আমাদের এখানে আমরা জানি যে সংখ্যা কে ভাগ করা হয় তাকে আমরা ভাজ্য বলি আর যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় আবার মনে করি যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় যে সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করি সেটা হলো ভাজক এখানে আমাদের চারটি ভাজক দেওয়া আছে আর আমাদের বড় আর সহজ কথা বলতে গেলে আমরা কি বড় সংখ্যাকে ছোট সংখ্যা দিয়ে সাধারণত ভাগ করি সাধারণত আমরা সাধারণ কথা ইউজ করি এখানে সাধারণত বড় সংখ্যাকে আমরা ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে আমাদের বড় সংখ্যা যে নির্ণয় করতে হবে ছোট সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ ভাজ্য আমাদের নির্ণয় করতে হবে আর ভাজকগুলো দেওয়া আছে তো এখানে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে আমরা উপযুক্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে পাঁচ পাঁচ ভাগ শেষ থাকবে সেটা আমরা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা যদি এই সংখ্যাগুলো লসাগু বের করি লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক তারা খেয়াল করুক গুণিতক তাহলে আমরা এই যে সংখ্যা চারটি যদি আমরা লসাক বের করি যে সংখ্যাটি পাবো সেই সংখ্যাকে যদি আমরা এই চারটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাকে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় আবার বলি কথাটা আমরা যদি চারটি সংখ্যার 
লসাগু বের করি সেই লসাগুকে যদি আমরা এই চারটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি তার নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যায় তাহলে আমরা আগে ফার্স্টের সংখ্যা চারটি সংখ্যা লসাগু বের করে ফেলবো সেই লসাগুর সাথে যদি আমরা পাঁচ যোগ করি যদি পাঁচ যোগ করি তাহলে আমরা ওই সংখ্যা ক্ষেত্রে যদি আমরা এই ওই পাঁচ যোগ করার পর যে যোগফলটা পাবো সেটাকে যদি আমরা এই চারটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পাঁচ ভাগ শেষ থাকবে তাহলে আমাদের টার্গেট হলো এই চারটি সংখ্যার লসাগু আগে আমাদের এখানে বের করতে হবে তাহলে এখানে আমরা সমাধান করবো হলো দুয়ের ক্ষয়ের अनुसरण करते भाग करी छुगुने बारो पंद भाग जाए पंद्रह नेमे आसलो दस दुगुणे बीस पैंत भाग जाए पैंत नेमे आसलो एपर आब छ दस दुई द्वारा भाग जाए तो तीन दुगुणे छय पंद पाँच दुगुणे दस हाँ ये आसते से पैंत दुई द्वारा भाग जाए ना तो पैंत नेमे आसलो एरपर आब देखते पाती से दुई द्वारा भाग करते तीन तीन द्वारा भाग जाए तीन अक्षे तीन तीन पाचा पंदो तीन पचास पंद पाँच भाग जाना पाँच नेमे आसलो पैंत पैंत पाँच द्वारा भाग करब एक भाग जाना नेमे आसलो पाँच अक्षे पाँच पाँच अक्षे पाँच पाँच सता पैंत बोलते अतएव निर्णय चार तीन चार बारो पांच बारो साठ साठ छय गुण कर ले क्षुद्रतम संख्या लगे अर्थात बड़ भाज्य निर्णय करते हैं लसको पे गलम बारो पंद पैंत लसको पे गलम हलो चारशो बीस एन जो चारशो बीस के बारो द्वारा भाग करी आलदा भाव बारो द्वारा पंद्रह द्वारा बीस द्वारा और पैंत द्वारा आलदा चार्ट भाग करी चार्ट भाग ही निःशेषे विभाज्य हो जाए कि चारशो बीस के बारो पंद पैंत द्वारा भाग करी आलदा भावे तरह निःशेषे विभाज्य है तो हमें क्योंकि निःशेष विभाज्य करते बला है बला हो जान भाग कर ले क्षेत्र पाँच भाग शेष थे तो हमें इन्हें भाग शेष तैरि करते हैं भाग शेष तैरि करार्जन की क्या करते हैं इसे जो पाँच जो कर दी তাহলে চারশো বিশ সেখানে নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে গেলে চারশো পাঁচ যোগ করলে কথা হবে চারশো পঁচিশ হবে এটা চারশো পঁচিশ হয়ে গেলে তা চারশো বিশ তো নিঃশেষ বিভাজ্য এগুলো দ্বারা তা চারশো বিশ নিঃশেষ বিভাজ্য হওয়ার পর চারশো বিশ বিয়োগ গেলে পাঁচ সবসময় ভাগ শেষ থেকে যাবে তাহলে আমাদের নির্ণয় ক্ষুদ্র সংখ্যাটি হবে এই লসাগু অপেক্ষা পাঁচ বেশি তাহলে আমরা সেটা বলতে পারি এখানে যে क्षुद्रतम संख्या समान हमारे लिखते निम्न क्षुद्रतम संख्या हल्का लसागु साथ बृद्धि करते हैं लसागु साथ लसागु से चारशो बीस तरह से पाँच जो करी तेज पाँच बृद्धि हो जाए तो लसागु हलो चारशो बीस जो हलो पाँच तो समान हल चारशो पचिस ये क्षय उत्तर 
তাহলে ফারস্টে আমরা কি করলাম ফারস্টে আমাদের এখানে বলা ছিল কোন ক্ষুদ্র সংখ্যাকে উপযুক্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে পাঁচ ভাগ শেষ থাকবে তাহলে আমাদের যেহেতু আমাদের লসাগু নির্ণয় করলে যদি আমরা কোন কতগুলো সংখ্যা লসাগু নির্ণয় করি সেই যে লসাগু পাবো সেই লসাগুকে যদি ওই সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করি তার নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে যায় তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা এখানে বারো পনেরো বিশ পঁয়ত্রিশে লসাগু বের করলাম পেয়ে গেলাম চারশো বিশ তাহলে চারশো বিশ হলে এদের লসাগু তাহলে চারশো বিশকে যদি আমরা এই বারো পনেরো বিশ পঁয়ত্রিশ দ্বারা ভাগ করি তার নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে যায় তার নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে ভাগ শেষ আসবে শূন্য কিন্তু আমাদের এখানে বলা আছে যে ভাগ শেষ বানাতে হবে পাঁচ ভাগ শেষ পাঁচ বানাতে হবে তাহলে আমাদের এখানে চারশো বিশের সাথে যদি আমরা পাঁচ বৃদ্ধি করে দিই তাহলে আমাদের প্রতি ক্ষেত্রে পাঁচ করে ভাগ শেষ থাকবে তাহলে নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে চারশো বিশ লসাগুর সাথে আমরা পাঁচ বৃদ্ধি করলাম তাহলে চারশো বিশ যোগ পাঁচ হয়ে গেল চারশো পঁচিশ এটাই দুয়ের ক্ষয়ের উত্তর তাহলে বাম পাশে আমরা রাফে আমরা এই দুয়ের কয়ে রাফ করেছি এখানে আমরা এই দুয়ের কয়ে রাফ এখানে আসতে আমাদের এখানে এই রাফে অংশ আমাদের হলো দুয়ের কয়ের অংশ এটা দুয়ের কয়ের অংশের রাফ আর দুয়ের ক্ষতে আমরা দুয়ের ক্ষতে আমরা মলি গুণ নিয়োগ চাওয়া হয়েছিল সেটা আমরা রাফের মাধ্যমে নির্ণয় করেছিলাম আর দুয়ের ক্ষতে হলো আমাদের এখানে ভাজ্য নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল যেন প্রতি ক্ষেত্রে পাঁচ ভাগ শেষ থাকে ওই সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করলো দীপকে তারা ফার্স্ট আমরা লসাগু নির্ণয় করলাম তারপর লসাগুর সাথে পাঁচ যদি যোগ করে দিই তাহলে হবে নির্ণয় উত্তরটা পেয়ে যাবো নির্ণয় করতে সংখ্যা সেটা হয়ে গেল চারশো পঁচিশ এটাই দুয়ের ক্ষয়ের উত্তর তাহলে এবার আমরা দেখবো দুয়ের গয়ের সমাধান দুয়ের গত এখানে আছে হলো চার অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে দশ অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ এখানে আমাদের এখানে নতুন একটা ভাজ্য নির্ণয় করতে বলা হয়েছে যেটা হলো বলা আছে এখানে এটা খেয়াল করতে হবে সেটা হলো যে এখানে বলা আছে চার অঙ্ক চার অঙ্কের তো চার অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ওই সংখ্যাগুলো ভাগ করলে ভাগ শেষ দশ থাকবে তো চার অঙ্ক আগে চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লাগবে এবং তারপরে যে আমরা এখানে লসাগু বের করেছি এই যে বারো পনেরো বিশ আর পঁয়ত্রিশ এর লসাগু বের করেছিলাম ক্ষতে তো ওই লসাগু দ্বারা আমরা ওই চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ভাগ করলে যদি তার নিঃশেষ বিভাজ্য হয় তাহলে ওই সংখ্যা ওই চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা এই বারো পনেরো বিশ আর পঁয়ত্রিশ দ্বারাও নিঃশেষ বিভাজ্য হবে তো কথা আবার বলি এই বারো পনেরো বিশ পঁয়ত্রিশের লসাগু কত আমরা চারশো বিশ পেয়ে গেছিলাম ক্ষতে তো ওই চারশো বিশ দ্বারা যদি আমরা পনেরো চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ভাগ করে নিঃশেষ বিভাজ্য করতে পারি চারশো বিশ দ্বারা পনেরো চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে যদি আমরা ভাগ করে নিঃশেষ বিভাজ্য করতে পারি তাহলে ওই সংখ্যাকে ওই চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে এই যদি আমরা বারো পনেরো বিশ আর পঁয়ত্রিশ দ্বারা আলাদাভাবে ভাগ করি তাও তা নিঃশেষের বিভাজ্য হয়ে যাবে তাহলে ফার্স্টে আমরা কি করবো চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা নির্ণয় করে নিব তাহলে বলতে পারি আমরা চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সেটা হলো আমাদের আমরা জানি চার অঙ্কে আমরা জানি যে অঙ্ক আছে আমাদের মোট কতটি আমাদের দশমিক সংখ্যা বলতে অঙ্ক আছে দশটি শূন্য সহ এক থেকে নয় এক থেকে নয় দশ নয়টা আছে আর হলো শূন্য সহ দশটি অঙ্ক আছে তাহলে দশটি অঙ্ক আমাদের ইউজ করা আমাদের এখানে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কি হতে পারে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমরা লিখতে পারি সব এখানে অঙ্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট কে সবচেয়ে ছোট হলো জিরো শূন্য হলো সবচেয়ে ছোট আমাদের যেমন চার অঙ্কে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বলা হয়েছে আমি যেমন চারটা শূন্য ব্যবহার করি চারটা শূন্য লেখা যা কথা আর একটা শূন্য লেখার কথা একই কথা তাহলে আমরা চার অঙ্কে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কিন্তু চারটা শূন্য না তাহলে চার অঙ্কে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে চার অঙ্কে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি এখানে আমি এখানে একটু খেয়াল করি রাফের মতো রাফ না এটা আমাদের অঙ্কের মূলঙ্ক না মূলঙ্কের রাফের অংশ না আমরা একটু বোঝার জন্য খেয়াল করি এখানে যদি আমরা চারটা শূন্য ইউজ করতাম তাহলে চারটা শূন্য আর একটা শূন্য কি একই কথা আর এখন যদি আমরা এই চার পরবর্তী এই অঙ্কগুলোর মধ্যে পরবর্তী বড় হলো এক তো পরবর্তী বড় হলো এক তাহলে আমরা যদি এক এখানে বসাই তাহলে এই শুধুমাত্র একটা এক থাকে এখানে বসলে দুইটা থাকবে সংখ্যা এখানে বসলে তিনটা থাকবে একটা যদি আমরা এই সামনে বসিয়ে দিই এই সামনে এক বসালাম তাহলে কি এক হাজার হলো এটা কিন্তু চার অঙ্কের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কারণ আমরা যদি এক সবচেয়ে ছোট এই মানগুলো যদি মান জিরোর কোনো মান নেই জিরো ওটা মান যদি আমরা এক বিবেচনা করি সর্বপ্রথম সংখ্যা হলো এক বড় সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট মান সংখ্যা হলো এক তাহলে একটা হলো তাহলে আমরা একটা এখানে বসালে কিন্তু ওটা এক অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এখানে বসালে দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে দশ হবে
তাহলে লিখতে পারি আমরা যে বারো পনেরো বিশ বারো পনেরো বিশ আর পঁয়ত্রিশ এর লসাগু সমান হলো চারশো বিশ সেটা আমরা খ থেকে প্রাপ্ত সেটা আমরা লিখে দিব খতে আমরা এই গসাগু লসাগু নির্ণয় করছিলাম चारे चारश बीस द्वारा भाग कर दुई बार गुण कर ले शून्य दुई दुगुणे चार चार दुगुणे आठ दुई और शून्य गुण कर ले शून्य दुई और दुगुण कर दुई दुगुणे चार और एक चार दुगुणे आठ इस शून्य दिखे शून्य गलो थे हलो शून्य और शून्य दिखे चार बात दीते हाथे एक निल दस थे चार गलो थे हलो छय हाथे और एक आसे आठ और एक नय और एक निल हाथे दस थ नय गो थे एक हाथ एक आसे एक गले शून्य एक विभाज्य हलो ना संख्या द्वारा संख्या चार अंक रखते हैं जेहतु ये हलो चार अंक सब चे क्षुद्रतम संख्या चार अंक सब चे क्षुद्रतम संख्या एन बोलते हुए चार अंक क्षुद्रतम संख्या अर्थात एर परवर्ती बड़ संख्या होते परवर्ती छोट आगे पूर्ववर्ती छोट संख्या होते परवर्ती बड़ संख्या एर परवर्ती बड़ संख्या है ना पूर्ववर्ती छोट संख्या है তাহলে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি এখানে যদি আমরা এই সংখ্যাটি থেকে যদি এই একশো ষাট বাদ দিয়ে দিতাম তাহলে একশো ষাট যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে তার কি চারশো বিশ দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে যেত তাহলে একশো ষাট আমরা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে তার নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে যায় আমাদের এখানে তাকে নিঃশেষ বিভাজ্য বানানো তাহলে আমরা যদি চারশো এক হাজার থেকে একশো ষাট বাদ দিয়ে দিই তাহলে তার নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে যায় তাহলে আমরা এখানে তাহলে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই সংখ্যাটি কি হয়ে যাবে যদি আমরা একশো এক হাজার থেকে এই একশো ষাট বাদ দিই তাহলে সেখানে পাবো কি আটশো চল্লিশ কারণ আটশো চল্লিশ সংখ্যাটা কি তিন অঙ্কের সংখ্যা তো তিন অঙ্কের সংখ্যা নিলে আমাদের হবে না আমাদের বলা হয়েছে চার অঙ্কের সংখ্যা লাগবে তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী বড় ছোট সংখ্যা নিয়ে হলো না দেখি পরবর্তী বড় সংখ্যাটি নিয়ে হয় কি না তা পরবর্তী বড় সংখ্যাটা হবে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করতে হবে এখানে আমাদের যে একশো ষাট অবশিষ্ট আছে তাহলে একশো ষাট তাহলে চারশো বিশ থেকে এখানে হলো একশো ষাট যদি আমরা বাদ দিই যে অংশটি পাবো সেই অংশটি এখানে কম আছে তাহলে চারশো বিশ থেকে যদি আমরা একশো ষাট বাদ দিই যে অংশটি পাবো সেই অংশটি এই এখানে কম আছে তাহলে এখানে কম থাকার কারণে তাহলে আমরা ওখানে যদি ওইটা অ্যাড করে দিই তাহলে আমরা সেখানে তার নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে যে সংখ্যাটির সাথে যোগ করতে হবে সমান সংখ্যাটির সাথে আমরা যোগ করব হলো এখানে আমরা চারশো বিশ থেকে এই একশো ষাট বাদ দিয়ে দিব চারশো বিশ থেকে একশো ষাট বাদ দিয়ে দিব তা বাদ দিলে এখানে আসতে আসতে হলো চারশো শূন্য থেকে শূন্য বাদ দিলে শূন্য দুই থেকে ছয় বাদ দেওয়া যায় হাতে এক নিলাম বারো থেকে ছয় গেলে থাকবে হলো ছয় হাতে আরও এক আছে একার একে দুই চার থেকে দুই গেলে থাকবে দুই দুইশো ষাট তাহলে সংখ্যাটির সাথে আমাদের যোগ করতে হবে হলো এখানে চারশো বিশ থেকে আমরা যদি একশো ষাট বাদ দিয়ে দিই যে পার্থক্যটা পাইলাম পেলাম আমরা এখানে দুশো ষাট তাহলে দুশো ষাট যদি আমরা এখানে যোগ করি তাহলে কি চারশো বিশ দ্বারা তার নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যাবে কারণ কি এখানে দুশো ষাট কম আছে দুশো ষাট যোগ করলে এই একশো ষাট আর দুশো ষাট যদি আমরা যোগ করি পেয়ে যাবো কত চারশো বিশ তাহলে চারশো বিশ তখন তিনবার যাবে তিনবার যে হয়ে যাবে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের বলতে পারলে আমরা তার সংখ্যাটির সাথে আমরা যদি আমরা দুশো ষাট যোগ করি তখন তার চারশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তাহলে অতএব লিখতে পারি সংখ্যাটি সমান অতএব সংখ্যাটি সমান আমরা এখানে দুশো আমাদের সংখ্যাটি ছিল ছিল হলো এক হাজার তার সাথে আমরা দুশো ষাট যোগ করতেছি তাহলে আমি এখানে পেয়ে যাবো হলো বারোশো ষাট 
शर्त माना भाग करी क्षुद्रतम बारोशिष्ट थे समाधान देखे फिलहाल परवर्ती पर्व अनुशीन अनुकूल समाधान नहीं तुम्हारे सामने चले आसबो से भारत आल्ला हाफिज